मैंने आप सबको एक बहुत आवश्यक सूचना देने के लिए बुलाओ है यहाँ आज मैं काना के पीछे पीछे बन गई थी वहां मैंने कछु ऐसा देखो है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है मैंने बहुत विचित्र मानव देखो वहां जो मानव जैसा भी ना था जो भी था ना साधारण जीव तो ना था पर जसोदा ऐसो कैसे संभव हो सकता है क्या बुद्धि लगाई है यशोदा ने मेरे सामने एक ना चली तो अब गोपियों को अपनी योजना में सम्मिलित कर रही है आप तो मेरा विश्वास करो मौसी मैं सच्ची कह रही हूं उसका तो सर भी विचित्र था मैं असुर ना रानी भाभी मैं तो बंसी हूं बंसी तू तो यहां क्या कर रहा है रानी भाभी काना ने ये पोटली और मटकी देके भेजो है ताकि आपको पता चल जाए कि उन लोगों ने भोजन कर लिया है और वो सब सुरक्षित भी है तू तो उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ आ गो है और जे भी कह रहे हो कि वो सुरक्षित है इतने भी क्या शीघ्रता है ये जाल है इसका छल है पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा पाएगा तू और स्वयं बच भी गया तो इन बालकों के प्राणों की रक्षा कैसे करेगा यदि तू अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा तो इन सब को अपने पाओ के नीचे कुचल दूंगा मैं मिला पर मैं तो वत्सासुर हूँ अब हो पर पहले तो परिमिला था माँ भली असुर तो फिर मैं वत्सासुर कैसे बना प्रभु एक बार तुम माँ ऋषि वशिष के आश्रम गए थे यक्षो गो और देवताओं तक को पराजित करके जिसने अपने अधीन कर लिया वो मुरुपुत्र प्रमिला आसुर आपके द्वार पर खड़ा है महर्षि वशिष्ठ स्वागत नहीं करेंगे द्वार पर खड़ा व्यक्ति देवता या आसुर नहीं होता है प्रमिला वो तो बस एक अतिथि होता है और अतिथियों का स्वागत करना हमारी परंपरा है आओ पर वो नहीं जानते थे अभी मान तुम्हारे विवेक को निकल चुका था आपने हमारा स्वागत तो कर लिया महारिषि परंतु यहाँ तो हमारे बैठने के लिए उचित स्थान तक नहीं है हे माता नंदनी असुर राज के लिए आसन की व्यवस्था कीजिए
विराजी असुर राज अब जब आपने मुझे बैठने के लिए कहा ही है तो भोजन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए अतिथि तो ईश्वर स्वरूप होते हैं प्रमिला और उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है हे माता नंदनी मेरी विनती स्वीकार करें आरंभ करो परमिला ये तो बहुत ही चमत्कारी गाय है किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना ही होगा मुझे फिर तुमने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी को पानी की योजना बनाई और कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण का रूप लेकर उनके आश्रम पहुंच गए कहिए ब्राह्मण देव मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आया हूँ रिक्त हाथ वापस लौटना तो संभव ही नहीं है ईश्वर की कृपा से आपके मन में जो है वो सब मिलेगा अपनी इच्छा प्रकट कीजिए ब्राह्मण देव तो महर्षि ये गाय मुझे दान में दे दीजिए गाय मुझे दान में दे दीजिए किस सोच विचार में पड़ गए महर्षि क्या आप ब्राह्मण की इच्छा पूरी किए बिना ही उसे आश्रम से लौटा देंगे किंतु इस ढोंगी के कुचक्र में मत फंसी महर्षि ये ब्राह्मण नहीं असुर प्रमीला है जो छल में मुझे आपसे छीनने आया है छल मेरे साथ छल करता है दोस्त तुझे इस कपट का दंड अवश्य मिलेगा माता नंदनी इसके कुकर्म का फल दीजिए <laughs> तूने एक दिव्य गाय को पाने के लोभ में अपना वेश बदला था अब मैं तुझे श्राप देती हूँ तेरा वेश सदा सदा के लिए बदल जाएगा इसी क्षण से गाय का बछड़ा अर्थात वत्स बन जाएगा तू वत्सुर बन जाएगा तू वत्सुर ये ये क्या हो रहा है मुझे मेरा स्वरूप हाँ। मुझे क्षमा करे मां नंदिनी अपना श्राप वापस ले लीजिए महर्षि मेरी रक्षा करे मां नंदिनी मुझे क्षमा कर दीजिए भूल हो जाने के बाद उसे सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए मां इसे क्षमा कर दीजिए मां इसे अपनी भूल का पश्चाताप है आपसे अधिक और कौन जानता है महर्षि दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता पर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ तुम्हें वत्सासुर के रूप में केवल द्वापर युग तक रहना होगा उसके बाद स्वयं प्रभु श्री विष्णु के अवतार तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे मुझ जैसे मोर कभी मानी दुष्ट को भी आपने मुक्ति प्रदान की प्रभु जब भी किसी को अपनी भूल का आभास हो तो है वो उसी क्षण क्षमा पाने की योग्य बन जाता है और जिसने वर्षों तक पश्चाताप भी किया हो उसी लिए तो मुक्ति का मार्ग भी सहज खुल जाता है यशोदा यशोदा कुम्हार के यहां से दीपक ले आयो हर बार की भांति इस बार भी पूरा गांव दीपों से जगमगा उठे हो वृंदावन में जे हमारी पहली दीपावली है और जे हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे रानी भाभी तोरण के रूप में जे टांग दू दौर पे हाँ टांग दी 
अरे ठहरो बंसी जे तोरण थोड़ी ना है तोरण तो आम के पत्तों और गेंदे के फूल का बनता है जे किसने कही तुझे ऐसे टांगने के लिए तोरण क्यों टांगते हैं पता है हे नारायण तोरण इसलिए टांगते हैं ताकि बुराई और नकारात्मकता को हम द्वार के बाहर ही रोक दें और भीतर उन शक्तियों को आमंत्रित करें जो ऊर्जा उत्साह और दिव्यता से भरी हो जैसे मैया लक्ष्मी रानी भाभी ये बात समझ में ना आई कि तोरण में केवल आम के पत्तों और गेंदे के फूलों को ही क्यों लगाया जाता है वो इसलिए बंसी क्योंकि आम के पत्ते घर के भीतर की दूषित वायु को खींच बाहर निकाल देते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उसका हरा रंग घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और आंखों को शांति और सुखद अनुभव कराते हैं वो बात अलग इसी प्रकार से गेंदे के फूल भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और उनकी गंध से कीड़े मकोड़े भी घर से दूर ही रहते समझ में आई बात जी समझ गए हाँ तो समझ गए तो जा ना शीघ्र आम के पत्ते लेके आ जा जी यशोदा अपने कान्हा के गौचारण से लौटने की प्रतीक्षा में तुम जितनी व्याकुल होना उतना व्याकुल तो अयोध्यावासी भी नाते भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर हर मैया के लिए उसका लल्ला श्री राम ही होता है अच्छा एक बात बताओ तुम अपने श्री राम मेरा अर्थ है कि तुम्हारे लल्ला की प्रतीक्षा ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहकर इस द्वार पर करने वाली हो क्या भोजन की स्मृति सता रही है आपको अपने लल्ला की कोई चिंता ना है सारे बालक वन में अकेले हैं अब तो बंसी भी यहाँ आ गए हैं नारायण ही रक्षा करे उन सब की कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए इतने घने वन में कहीं कोई पशु या कोई राक्षस आ गो तो अभी तो कह रही थी कि तुम्हारा लल्ला श्री राम है श्री राम तो चौदह बरस का बनवास काट कर सुरक्षित अपने घर लौट आए थे तुम्हारा लल्ला तो सवेरे गया है गौचरण को गौदली के पहले वापस आ जाए चिंता मती करो ये सुधा अकेले रहकर सब संभाले गो तभी तो हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाए गो काना अब ये बार तो पूरा फंस गया अब इस इस छती को कैसे संभालू चेक कैसे हो जी वच तो हमारो ना है जी वच तो है ही ना जी तो एक बहुत भयानक राक्षस लग रहा है राक्षस सच्ची बता का ना जे तूने तो ना कियो है जा का ना हम घर के लौट जाएंगे अब पैरा देने की मेरी बारी है आप जाओ और विश्राम करो वन में आने से लेकर अब तक जो भी हुआ है सब तुम्हारी योजना का ही भाग है और अब ये भी तुमने ही किया है है ना काना मुझे आप नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा दाऊ पर अब समझ ही गए हो तो बस देखते ही मत रहो सा भी करो स्मरण करो क्या है मेरा सत्य स्मरण करो मैं कौन बोल का ना सत्य बता तू नहीं करो अजय इतना बड़ा वक्स बल्कि वक्स भी रही इतना बड़ा राक्षस और इतना छोटा सा गाना उज्जवल अपने बड़ बोले पन में कुछ भी बोलने लगते हो तुम भला का नाम है इतनी शक्ति कहा जो इतनी बड़े राक्षस की ये दशा कर पाए तो फिर ये किसने करो जे ये कार्य तो बस श्री नारायण ही कर सकते हैं है ना का ना इतनी क्षमता तो उन्हीं में हो सकती है पर सखाओ इसके बारे में गांव में किसी को पता ना चलना चाहिए क्यों क्योंकि अध्याय हमारे माँ को पता चल गया कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है 
तो फिर कल से हम में से कोई भी यहाँ ना आ पाएगा तो फिर गाँव में ही खेलना चुपन छुपाई उन सब का तो केवल वन आना बंद होगा पर मेरी मैया तो मुझे घर से बाहर निकलने ही ना देगी नाना हम किसी को कछु ना बोलेंगे है ना सका हाँ। हाँ। क्या होगा हो सकता तो हाँ क्यों ना कह रहा है क्योंकि हम यदि वन में आते ही रहे और ऐसे भयानक राक्षस या पशु ने हम पर फिर से आक्रमण कर दिया तो गाना है ना मेरे कहने का अर्थ है कि श्री नारायण है ना जैसे उन्होंने आज हमारे प्राणों की रक्षा की भविष्य में भी वही करेंगे तो चलो और सारे के सारे खाद होली का समय हो गया है वापस चलो चाहिए मना तो कर दिया है पर ये सब मानेंगे यदि इनमें से किसी ने भी भैया के सामने मेरा भेद खोल दिया तो यशोदा आओ कचु खा ले मैं अब और प्रतीक्षा ना कर सकती मैं जा रही हूँ भूखी जाओगी हाँ और जब कहना पूछेगो कि मैया आपने भोजन क्यों कि ना तो क्या कहोगी जब उसे पता चलेगो कि उसकी प्यारी मैया उसके बिना भोजन ही ना करती तो वो स्वयं भी भोजन ना करेगो पूरे दिन भूखा रहेगो यही चाहते हो तो कान्हा के लिए भोजन कर लो फिर मैं स्वयं लेकर चलूंगा तुम्हें कान्हा के पास आपने कान्हा का नाम लियो है इसीलिए खा रही हूं तो जे कृष्ण के नाम को और जे वाला यशोदा नीलमणि के नाम का अरे नीलमणि के नाम का मान ना रखोगी तो उसे लगेगा कि ये कृष्ण कान्हा जैसे नए नाम आ जाने से उसका पुराना नाम फीका पड़ गो स्मरण है ना तुम्हें कि कान्हा के नामकरण से पहले नीलमणि नाम ने हमारा कितना साथ दियो तो जे तो खाना पड़ेगा बस और जे अपने नटखट मुरलीधर कान्हा के लिए लल्ला का नाम ले लेके आपने पूरा भोजन करा दियो अब चलो ले चलो मुझे उसके पास आपने कही थी ना हाँ यशोदा ये लो चलो हमने तो वापस ना लौटने का वचन दिया था अपने लल्ला को मैं तो मैया हूँ ममता में आके अपना वचन भूल जाती हूँ पर कोपराज तो अपने वचन के पक्के हैं जे इतनी शीघ्र कैसे तैयार हो गए समझ गए का ना और हम बताएंगे भी ना पर इसकी मृत्यु देखा क्या करें यदि किसी गांव वाले ने देख लिया तो हमें तो बताने की आवश्यकता ही ना पड़ेगो चिंता मत करो श्री नारायण सब संभाल लेंगे ये जहाँ से आया है वही पहुंचा देंगे इसे क्या सुझाव दिया है आपने देखना तुम दोनों जो कोई नहीं कर पाया वो वत्सा सुर करके दिखाएगा बद्ध कर देगा मेरे उस शत्रु का 
विष्णु अवतार बच्चा चोर बच्चा चोर कैसे मारा उस विष्णु अवतार ने गौवंश को तुमने दाद गोवंश के जीव का वध किया है का ना दाऊ मैंने तो राक्षस अच्छा सुर को मोक्ष किया है अपने कानों को घुमा फिरा के सही सी मती करो का ना मेरी बात सुनो मैं दाऊ तुम्हारा वो जो भी था अन था तो गोवंश से ही ना तुमसे उसकी हत्या हुई है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही चाहिए ऐसे करू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos